ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ അനിഷ വൈശാഖ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കയ്യിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാം അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കേണ്ടത് കറി പീസിനുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് എടുക്കാം ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് എല്ലില്ലാത്തത് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി നാലോ അഞ്ചോ പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഗ്രാം അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും മതിയാവും ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് രണ്ട് വിസിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും ചേർത്ത് രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചിട്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടയാണ് മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിച്ച് പതിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇഞ്ചി ഒരിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തത് എരിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കനും സവോളയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് ചെറു ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയിലോട്ട് ഈ കട്ട്ലറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലോട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ലോയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മുട്ടയിലോട്ട് നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്കിയെടുത്ത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലോട്ട് മാറ്റണം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ